Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio de Red Dead Redemption 2. Estamos aqui na cidade... Já esqueci o nome. Eu tinha programado todo um roteirinho para começar esse vídeo bonitinho, mas esqueci. Estamos aqui em Rhodes, que é fazer a missão do Dante. A gente tem algumas etapas. Rhodes. Aliás, se você tá perdido com a gente para quedas, oi, eu sou o Patif. Tá rolando a série de Red Dead do começo ao fim. O link tá no topo da descrição, clicando ali você assiste a série completa, tá bom? E estamos aqui já no décimo episódio, se não me engano, com mais ou menos 25% do jogo feito. Um... Chegamos em Rhodes, que é uma cidade nova. A gente teve que fugir da nossa última cidade, trazer o nosso acampamento pra cá. E o cara está ali, loucão, falando, falando merda. Ele está causando, está causando. Mas tudo bem. E a gente veio pra Rhodes, uma cidade que é dominada por duas famílias. Uh, os Grey e mais uma família que eu não lembro o nome. É o um nome mais complexo. Enfim, uh, os Grey comandam tudo por aqui. Eles têm dinheiro, eles bancam as autoridades e tal. E tem essa outra família. Acho que os Grey tem uma fazenda de tabaco, algo assim. A gente viu tudo isso aqui já. E no último vídeo, se você não assistiu, assiste lá, porque aí você vai estar menos perdido que eu. Joguei bastante missão secundária. Mas a história é só aqui. E tá rolando bastante live de coisa secundária lá no Facebook. Então me segue lá pra não perder, tá bom? Vamos chegar aqui porque o Dutch tá esperando of course, a gente. Of course. E o Dutch é sempre missão oh, importante. E here né? is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met, but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff. Great. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that? But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. <laughs> I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally <laughs> lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is cost in this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Enfim, deu pra perceber já o plano do Dutch, né? A gente foi, conquistou os oficiais da lei. A gente age como se. Olha que cena bonita. Que jogo bonito, cara. Sério, olha isso. Archibald! How are you? Pretty good. Puta merda, né, mano? Isso que eu tô dois de quatro pó na Xbox One X é mais da hora ainda. O pessoal que tá jogando lá diz que a diferença é gráfica é um negócio gritante na Xbox. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Oh, it's okay, Pretty sure bit. you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. 
I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? <laughs> so I imagine. That bed rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so, too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up! You see that wagon? O plano do Dutch é a gente utilizar essa batalha dos Brave Fred com os Grey, os, comprando todo o amor do, do, dos hostiais da justiça, trabalhando para os Grey, e assim a gente tendo uma influência e a gente não sendo visto como uma organização criminosa, né? Isso pode ajudar a gente. Bom, tem alguns corpos por aqui. Keep your eyes open. Não. This must have happened recently. Mm. Hey, come have a look at this. Que foi? Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Ok, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Beleza. Opa, não, não, não. É na carroça mesmo. Deixa ele subir primeiro. I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell. Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. That's seven government officials they've murdered this year alone. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Go right at the crossroads. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. They're right again here. The drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Espera aí, né? Deixa eu me equipar. Ah, uh, eu quero o... Puta, qual que é bom? É o Lancaster, né? Ou é a é carabina? Acho que é o Lancaster. É, eu vou pegar o outro aqui, o o antiparada. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up and take this operation down for good. Come on, let's see what we're dealing with. Tell you boys, what did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. 
My aunt, she went to Paris back in 78. Oh, hell of it. Well, the way I see Actually, but my friend here beside, he doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? A gente vai pela. A gente vai pela esquerda. We'll take the left. Let's stop these filthy degenerate tax dodgers. A fine idea, Arthur. Remember what he said. We need them alive. Mm. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Bom. Acho que é melhor começar pelo cara que tá mais aqui distante, né? Nossa, olha a água. Mais um dos manhã. Ah, tem que levar ele embora? Ok. Pera aí. Ah, entendi, velho. A gente veio aqui, pegou os produtores e vai sair fora, velho. Nenhum tiro foi disparado. Quer dizer, prendemos o maluco mesmo. Puta, foi boa essa, hein, mano. Vamos jogar mais dinamite. Vai dar para posicionar sem acender.
Caraca, tá foda, velho. Nossa! Executei, moleque. Chute no saco. Tomou. Caraca, moleque, tem tráfico, né? O tráfico do tal do Moonshine aí. Eita, mas não, pera aí, antes de ir embora, segura aí, segura aí, segura aí. Toma cacete. Mano, deve ter dinheiro por aqui, os caras são traficantes, velho. Não vai ter tempo de pegar nada, não. Não acho que tem nada, não, mano. O boy que também o gay foi pra cacete caçando e tal. Quer dizer, por aqui, se eu tiver paciência, eu acho que eu ia encontrar alguma coisa, tá ligado? Vamos lá, vambora. Beleza, é só ver o que seria. As carroças, né? Algum lugar aqui vai ter dinheiro escondido, mas como não sei onde é, vambora. Partiu o dinheiro, às vezes a gente acha que ele gosta de ouro também. Esse negócio de ouro vale muito dinheiro, velho. Mas vambora. O ambiente tá muito louco, né? O cenário mudou muito, velho. O bioma do jogo tá muito caralho. Tá um negócio mais neblina, tal, pântano. E o clima mudou, viu? Vocês podem ver que eu tô usando roupa de calor, porque tá calor agora onde a gente tá. Well done! <risos> Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. piece of crap. Come on, move. We have a life move on the land. So stupid. A backwater. So backwards that even we are like geniuses <laughs> <laughs> Bill, get this stuff out of here come on you ride with me okay cuz I'm going to dance cuz I'm shaved somewhere near camp yeah show it to Jose I'm sure he can find a use for it out up let's go Dá pra, dar, dá pra tirar um pouquinho do barro, mas eu tô com a cara toda suja. Calma, meu filho. Tô sujo pra cacete. Foi boa, mano. Nós estamos num lugar tão burro que até nós. Tem que ser tão idiota que nós somos eles. Old Archibald não perguntou muitas perguntas, então nem nós devemos. Eu não estou planejando. Não foi o esforço, mas. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Vamos embora, aceita a corrida. Ok, you're on. That's the spirit. Ok, on my word. Set, go! Deixa eu dar uma infusão um pouquinho antes. 
Filhão, meu cavalo tá muito bem treinado, Dutch. Não é por nada não, mas sua chance é muito... Sua chance é muito baixa contra o pé de pano. Olha, o pé de pano não cansa, velho. Teve nem chance. Quase cansei o pé de pano, mas dá tranquilo. Com a energia do do pé de pano, so much <laughs> well time is a bastard when you get to be my age well you'll know that better than anything be well i had fun with you today you're i was gonna say you're like a son to me but you're more than that tem uma música para vocês olha aqui olha que eu coloquei na, na última live de realidade o pessoal gostou ó. Meu pacaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. comigo. Eu amo a lazão, pra mim ele é como Uma amiga. Irmão, Ai, como um irmão. Eu sei que é muito amigo. O meu pacaré é um cavalo amigo que anda, que anda comigo. Eu amo a lazão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Ah, moleque, o pé de pano tem a própria musiquinha dele, meus queridos. Eu tava aqui com a câmera desligada dançando. <risos> Mas tudo bem, teve trilha sonora do, do pé de pano. A gente tem mais duas missões pra fazer, vamos mandar mais uma aqui pra dentro. Tem aqui dentro Mori Oshi. E lá a gente tem uh, a missão Grace, que eu creio que a Grace é a mais importante pra campanha. Mas como a gente já tá do lado da Molly. Da, é da Molly, né? Eu acho. Vamos fazer a da Molly aqui antes. E é nóis. Olha o Jack ali. Vamos ver como é que ele tá. Você está pensando que não vai ter mais árvores para queimar? Agora, só grow more. Está fácil lá agora, Javier. Não dá para falar com o Jack, então vamos embora. Fazer a missão da Molly. Ah, muito bom. A missão foi legal, hey, foi dessa maneira. Posso ter uma rápida palavra? E aí, Molly? Sim, qual que é a boa? Ah, chame-me Molly, por favor. Oh. Arthur, como é o Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I... I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now... I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, <laughs> you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. <laughs> you just said. Hey, I'll do it. As long as you ride with us. <laughs> well, I got a serious medical condition. 
<laughs> yes, you are a compulsive liar. Uh, no need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It, it's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine. I'll do it. <laughs> Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. A very sick man indeed. Come on, this way, bunch of smart Alex. Beleza, então é, né, ele tem uma missãozinha aí. Achou, ficou sabendo de uma carroça que tá com salários. Então é isso que a gente vai buscar. Uh, uma carroça? Assim, uma, 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 uma carruagem, sei lá. Mas é um carro forte cheio de dinheiro com pagamento de uma galera. Então é isso que a gente tá indo atrás. Isso é bom, dá uma grana pra acampamento. Melhor ainda que dá uma grana pra gente. Normalmente essas missões assim, dá uma boa grana. Entre, pelo menos até agora deu entre 100 e 200 dólares. Então vai ser interessante. Até para futuros planos. É... Eu gosto muito do pé de pano, mas o pessoal tá falando que como ele tá nível máximo, eu preciso treinar outro cavalo. Aparentemente tem um cavalo no alto das montanhas, que é um cavalo egípcio, sei lá. Depois eu vou caçar ele também, tá bom? Mas eu preciso de mais informações, depois eu procuro. Ok, hold up here. We should cover our faces. We'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. Could be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There. Wow. You see, gentlemen? <laughs> Just like clockwork. <laughs> Caraca, não tava preparado, não preparei Dead Eye. Cadê? Tem um charuto, não tem? Não tem. I don't, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? <laughs> Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Shit! Hey! Think I say something? Oh, um, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Mano do céu. Meu Deus do céu, velho. Lasco é muita gente, mano. Eu precisava ter alimentado o pé de pano. Ai, cacete. Calma. Lancaster. Três caras, esse triple que eu comandei foi sensacional. Vou experimentar o pé de pano depois, ele tá cansado. Quick! Get off the trail! Into the woods! Let's shake him and get back to camp! 
No, we need to find a place to lie low. We can't risk leading Cornwall's men to camp. All right. Whoa. Let, let, let's hide in here. Quick. Shh, shh, shh. Whoa, now. Go on. Get out of here. Get out of here. Go on. I'll see you later. All right. Let's get out of sight. Stay until dark. Then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we, uh, get some rest. Oh. Yeah. All right. <clears throat> Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Well, shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light. Over by the house. Damn! Hey, now let's just keep this calm. See what happens. Caraca, estão assaltando a casa que a gente está aqui do lado, velho. Is this your place? Kinda. Uh, and you didn't hear nothing? I, 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 why don't you just tell me, partner, what you heard? Right. Like, tell me what you heard. I don't. Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Coop forth. Low. Go check out the, the barn. Sir. Place looks deserted enough. Sure. You head inside. I'll go around the back. Cadê o tônico de...
Anything? Not yet. Caraca, ele arrancou a perna do maluco, velho. Ele arrancou a perna do maluco, mano. Deus. Caraca, tô com muito pouca vida, velho. Rapaz, vou te falar aqui que deu merda mesmo. Nossa, a arma é muito ruim, velho. Preciso muito trocar de arma de revólver, sério. Beleza. Foi a primeira vez que eu matei alguém atropelado nesse jogo. <risos> Ou numa batida de cavalos. Bom, deu certo. Eu não roubei porque o outro cara tava ali perto e ele ia virar testemunha contra mim também, né? Uh, a gente tá um... Mano, olha... Ih, tem recompensa na nossa cabeça em Rhodes também? Caraca, tem recompensa na nossa cabeça em Rhodes, velho. Isso é um problema. Isso é um problema bem sério. Ah, mano... 
O Dash pediu pra gente não... Ah, que raiva. Mas tudo bem, mano. Só aí, vai acabar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse episódio de Red Dead Redemption, deixa o seu like, deixa um comentário. Se inscreve no canal pra muito conteúdo. A, a playlist tá no topo da descrição. Então não deixe de clicar e assistir os próximos vídeos. Tá bom? Esse jogo tá muito bom, realmente. Muito tenso. Eu gosto muito disso. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. Até lá.